हेलो यूट्यूब अमन बोलते सी और आज के होते हैं हम ये ट्यूटोरियल टोनी बना चाहिए था होते हैं कोतबोर्ड पे दूसरे जो ट्यूटोरियल बना चाहिए अच्छा विंडोज 2012 में आया है सेम आदमी में वर्डप्रेस साइट इंस्टॉलेशन ये फाइनल पर्पस के और फाइनल पर्पस तो अवश्य अपना ऐसे फॉलो करें निज दिस साइट होस्ट करते हो बेन आगे पर्पस के लिए तो जैसे ब्लिकेस चला शेटा अवश्य वही पर्पस तो माने आशा ले बुना मुझे पूर्ण अंग वाले ट्यूटोरियल होते हैं शेटा जरा दिया शुल्ल अपने मान डेफिनेटली एक साइट होस्ट करते हो बेन शेटा स्टेबल थक बेन नो तो उन जहाँ हड़ा तो ले जाइए वीडियो तो देखें तारा हो जाता है एक टीम वालों शिक्षित वाले ऐसे की और आगे ट्यूटोरियल हम जेट आगे बोल रहे हैं कि आगे ट्यूटोरियल तो अवश्य अपना धोरे मने रख बिन जेट आश्चर्य इजी होगा अदरवाइज किंतु एक कोटिंग हो जाएगा जेट आप लोग जिन्ना � तो ठीक एक ही रकम आगे ट्यूटोरियल जो जिनगूल आज किस जिन स्कीप करब जमन सैट कि डोमें कि पॉन्ट करते हैं फायरवेल क्यों ओपन करते हैं अच्छा तपर हमें अपन देखा दी जिन फार्ष्ट अफ अच्छा अपनी विपिएस तो क्रिएट क्रिएट करार पर यह रकम अवस्था थको तपर हम आपके किस जिस पर जमन हम अपना यहाँ हमारे विपिएस कंट्रोल पैनल सरि विपिएस कंट्रोल पैनल बोलते पर ये जगह हमें पब्लिक एड्रेस मैं हमारे इलास्टिक आईपी एड्रेस सेट कर नहीं निल जेहतु ये चेन्ज हो जाए किसुक्षण परपर और तपर हमें सिक्योरिटी ग्रुप ओपन कर लम ओपन करारे नतुन को एक क्रिएट कर फिली समस्या नहीं इनबाउंड रोल हमारे एस टी डिपिएस ओपन लागे एस टी डिपि साथ ही हे एस टी डिपिएस एवं अवश्य एनी हुए तब वो क्रिएट कर दीवन। जो दिवा हमारे टा लागते से नाम लोड आईडी क्रिएट कर फिर से उसको। अच्छा तब वो होता है कि नेटवर्किंग, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, तब वो जनों तो डेट कर दी दीवन। ऐड वैगे से। और जेतो ये टा अच्छा अपना और पब्लिक आईपी एड्रेस और तो इलास्टिक आईपी एड्रेस जेटा बोल अपनी जो इलास्टिक आईपी एड्रेस एखान जो सेट ना करतें तो हमें अपन बार बार विपिएस आईपी एड्रेस चेन्ज हो जाए तो एक क्षेत्र में जेहतु इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं सो हमारा चेन्ज हो आईपी एड्रेस डोमें एड कर दीब और डोमें एड करते हमें जमन हमारे डोमें हे जगह हमें एड कर अलरेडी दीसी जमन नेमे हे एट्रेट यूज करबें तपर हे एट दीबें अपना आईपी एड्रेस एन बसाय दीबें तपर डब्ल्यू डब्ल्यू दिए आर्टा क्रिएट कर बसाय दीबें मैं अलरेडी क्रिएट कर फिलसी सो हमारे जो एक क्षेत्र में जस्ट हमें और एक करते हैं माइ स्कूल कि जमन हमारे आईपी एड्रेस एम बस नहीं माइ स्कूल डाटा बेसर जो से अपना पढ़े पढ़ते हमें आगे कर रखते जो टाइम जैसे एक शर्टेज कमाना जाए माइ माइल एल माइ स्केल तपर हम अपना आईपी एड्रेस अर्थात डाटा बेस एखन थे एक्सेस करते बार बार भिपिएस लग इन करते हैं हमारे तो माइ स्केल एड कर तो हमारे यहाँ ना आप तो कुनो काज नहीं हमें आपको जितना बढ़िया था यहाँ ना हमारे मुटामुटी काज मुटामुटी शेष सो यहाँ ना हमें होता है हमारे हमें आईएएस इंस्टॉल कर बो आईएएस अवश्य ही हमें बोल सी जो आश्चर्य देखा ही दिखा बाकी जिन्स टा अजय तो आगे आपने जो देखे था कि ताहले ये सब जिन्स पॉल जायेस्टा इंस्टॉल करने का टाइम लगेगा कि अच्छा सावर रोल से क्लिक कर बैन अच्छा पहले तो क्या देखा ही बुझाई नहीं आपने हो जायेस इंस्टॉल करते होंगे सावर सावर मैंने जब क्लिक करते होंगे तब वो अच्छे ऐड रोल्स एंड फीचर्स से क्लिक करते होंगे सावर सिलेक्शन जाते होंगे सावर रोल्स तब वो चाहे ना अच्छा तपर हम फीचार्स क्लिक तपर फीचार्स क्लिक कर थ्री पॉइंट फाइव टाइम अवश्य हमारे लगे एखन थे जे जे सिलेक्ट करते गलो अपना नीते पर आई एस फेस्टिवल आई पेड आई पी एम दी हो
এখান থেকে একটু সাবধানে সহিত আপনারা একটু ইনস্টল করে নেবেন কোনোটা যাতে মিস না হয় আর কি মিস হলে অবশ্য কোনো একটা সবই মিস হওয়ার কারণে অবশ্য ওয়েবসাইট স্মুথলি রান্নাও হতে পারে আর কি আচ্ছা এখানে এ পর্যায়ে আছে অবশ্য আচ্ছা এই যে আইআইএসের মধ্যে আপনি এগুলো হচ্ছে আমি যেগুলো নেবো সেগুলো হচ্ছে আমার দরকার অনুযায়ী নেবো আর কি আপনার ইচ্ছা না করলে নিতে পারলে পারে না কি তো তারপর বলবো যে আপনি নেন সার্ভিসগুলো যেহেতু স্মুথলি রান করার জন্য এস টি টিপি সুজেকশন এটা নিতে হবে আপনাকে কারণ যদি অনেক সময় আপনার এস টি টিপি এস বা এস টি টিপি দুটাই লাগে তাহলে আপনার এটা লাগবে কাস্টম লগিংও নিতে পারেন সার্টিফিকেট নিতে পারেন मोटामुटी এখন আমি ক্লিক করলেই ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল করার পর সাবার রিস্টার্ট নেওয়ার পর আবার নতুন করে চালু হবে সো এর মধ্যে মোটামুটি টাইম নিবে প্রায় বিশ মিনিট কি পনেরো মিনিট তো আমি এতক্ষণ এটা এতক্ষণ আর এক কয়েকটা জিনিস দেখেনি আপনাদেরকে যে আমি যেহেতু একটা পজ দিব যেহেতু এর মধ্যে আমি কিছু কাজও করে ফেলি আপনাকে কিছু জিনিস ডাউনলোড করে নিতে হবে যেমন আমি কয়েকটা জিনিস ডাউনলোড করছি সেটা হচ্ছে মাই এস কিউল আপনি এই লিঙ্ক থেকেও ডিরেক্টলি डाउनलोड करते हैं और ये डाउनलोड कर डाउनलोड क्लिक कर पड़े जाए फाइल टाइम डाउनलोड हो गए अपना डाउनलोड कर देवें तपर हमें गूगले सार्च कर पीएचपी माइ एडमिन तपर ये भार्सन डाउनलोड कर पीएचपी माइ एडमिन फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट टू अथवा डाउनलोड पेज थी डाउनलोड करते हैं आशा उन्डो जिप फोल्डर का नाम निल তারপর হচ্ছে আমার উইন্ডার যেহেতু লাগতে পারে সো আমি উইন্ডারটা নিয়ে নিলাম সেগুলো আপনার অপশন হচ্ছে উইন্ডার আপনি নর্মাল বেসিক্যালি উইন্ডোজে থাকে সো এটা আপনি ডাউনলোড করে নিতেও পারেন নাও নিতে পারেন আপনার ইচ্ছা আমাকে দরকার নেই অলরেডি নাম আছে তারপর হচ্ছে আমার নোট পেড সি প্লাস প্লাস যে অনেক সময় আপনার ওয়ার্ড পেসের কোডিংয়ের জন্য কাজে লাগতে পারে এই জন্য আমি এটা নামাই নিলাম আপনার সেগুলো নামাইতে পারেন না নামাইতে পারেন সেটা আপনাদের ব্যাপারে আমি এটা যেহেতু নামাই নিলাম এগুলো তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড পেস নামাই নিলাম ওয়ার্ড পেস এখান থেকে নামাই নিলাম আপনারা নামাই নিতে পারেন যেখান থেকে ইচ্ছা এখান থেকে নামাতে পারেন আমি অফিসে যেন নামাইলাম সো এগুলো হচ্ছে আপনার মোটামুটি ডাউনলোড করে নিতে হবে এবং এগুলা যেহেতু আমার নামানো হয়ে গেছে সো আমি এটা ক্লোজ করতে পারি তারপর হচ্ছে নামানোর পর যে কাজটা করতে হবে আমার অবশ্য ডাউনলোড ফোল্ডারে সবগুলো আছে ডাউনলোড উইন্ডার ইনস্টল করা আছে ওয়েটও ইনস্টল করা আছে এখন হচ্ছে আমার দুটো এক্সট্রা করে নিতে হবে পিএসপি মাইডমেন এবং ওয়ার্ড প্রেস সো আমি দুটো এক্সট্রা করবো এখানে পিএসপি মার্জমেন্টটা এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে আর একটা ওয়ার্ড প্রেসটা এক্স এক্সট্রাক্ট করবো এখানে আচ্ছা যেহেতু এটা ডাউনলোড ফোল্ডারে আছে আমি আমার রোড ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাবো আর কি আপনার আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনার পছন্দের ফোল্ডার নিয়ে নিতে পারেন সো আমার যেহেতু ডিস্ক মাত্র একটাই সো আমি লোকাল ডিস্কিতে নিব ডিরেক্টলি আমি এখানে নিয়ে নিলাম এবং এখানে হচ্ছে আমার ওয়ার্ড প্রেস যেহেতু আমি একটা আপনি ইচ্ছা বললে এটা হচ্ছে ওয়ার্ড পেজ যে ফোল্ডারটা আছে এটা হবে আপনার সাইটের অ্যাড্রেস বা আপনার সাইট সাইটের কন্ট্যাক্ট ফোল্ডারের নেম হবে আর কি সো যেহেতু আমি এটা অনেক কাজে লাগাবো সো এটাকে আমি একটা কপি হিসেবে ইউজ করবো আর কি যেহেতু একটা কপি আমি বানাইনি আচ্ছা আমি একটা কপি বানাই নিলাম এই কপিটা হচ্ছে আমার মেন সাইট হবে তো মেন সাইটের অ্যাড্রেসটা আমি থাকবো হচ্ছে এ জে বিপি এন হ্যাঁ আমি আপনার এটা আপনার মধ্যে আপনি যে কোনো একটা ফোল্ডার দিতে পারেন আমি এটা জাস্ট রিনেম করে নিলাম অর্থাৎ এখানে সব ওয়ার্ড প্রেসের আচ্ছা এখানে আরও ফোল্ডার আছে সো এটা আমি ভিতরে দিয়ে দিলাম আচ্ছা আমার ওয়ার্ড প্রেস ফোল্ড এক্সট্রাক্ট করার পর যেহেতুগুলো ফাইল ফোল্ডার থাকে অর্থাৎ আমি আমার ওই যে যে ফোল্ড আমার যে আমার যে নামে ওয়েবসাইট সাইট তৈরি হবে সেই সাইটের ভিতরে আমি ওই সব ফোল্ডার ঢুকাই দিলাম আর কি যদি ইজিলি বলি আমি মানে অর্থাৎ হ্যান্ডে ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেস অর্থাৎ এখানে তো আমি এক্সট্রাক্ট করা ফাইল একটা ফোল্ডারগুলো নিয়ে নিয়েছি কোথায় এই জায়গায় ওয়ার্ড প্রেস সি এম এসে উইন্ডারের কারণে একটু ঝামেলা হয় আচ্ছা এই যে এই ফোল্ডারগুলা ফোল্ডারগুলা দিয়ে আমার একটা 
ফোল্ডার আরেকটা ফোল্ডার বানাইলে সেটা হচ্ছে ওই ফোল্ডারটা হচ্ছে আমার যেমন এক্ষেত্রে আমি যে ফোল্ডারটা বানাইছি সেটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের ডিরেক্টরি আর কি যেমন যদি আপনার সি প্যানেলে যেমন দেখবেন আপনাদের যে সাইটের ডিরেক্টরি সাথে থাকে এটাই হচ্ছে আমার ডিরেক্টরি আর পিএইচপি মাইট মেন ফোর পয়েন্ট ইংলিশ এটা আমি একটু বড় ফোল্ডার রাখতে চাই না আমি একটু ইজিলি ছোটো করে নেবো আর কি যেহেতু আমার শর্টকাটে বুঝতে ইজি হবে আর কি তো আমি এই ভার্সনটা সরাই দিই এটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমার আমার নিজেতে বুঝতে ইজি হবে প্লাস সিকিউরিটিটা একটু থাকবে আর কি বিষয়ে পিএইচপি মাইট মেন আচ্ছা এটা হচ্ছে আর ফোল্ডার যা কিছু আছে সব কিছু এনে ঠিকই আছে কোনো কিছু আচ্ছা এটা আমার যে হচ্ছে উইন্ডোয়ের কারণে ঝামেলাটা হয়েছে আপনাদের অবশ্য হবে না আচ্ছা আমার পিএইচপি মাইটমিনের ভিতরে মাইটমিন ফোল্ডারের যত কন্টেন্টগুলো আছে সবগুলো কন্টেন্ট এই জায়গায় আছে সো আমার মোটামুটি এখানে ফাইলের কাজগুলো শেষ আমি আবার ওয়েট করবো হচ্ছে আমার সার্ভার রিস্টার্ট নেওয়ার করার পর সো রিস্টার্টটা কখন নেবে সেটাই দেখার বিষয় আচ্ছা আমার মনে হয় এটা ইনস্টল হয়ে গেছে ইনস্টল হওয়ার পর একটা রিস্টার্ট দেওয়ার দরকার দেখি তো আইএস আইএস কোথায় আচ্ছা আপনার ইনস্টল একটা রিস্টার্ট দিয়ে নেবেন যেহেতু আমি রিস্টার্টটা দেই নাই ডিরেক্টলি দেখে দিতেছি হয়তো রিস্টার্ট সবসময় লাগেও না আচ্ছা আমি রিস্টার্টটা দিচ্ছি না আমার ইনকেস আপনার অবশ্যই রিস্টার্ট করে নিন ভালো ভালো হবে আর কি সো আমি হচ্ছে এখানে বেশ প্রথম থেকে বুঝাইনি আপনাদেরকে আমি এখান থেকে ইন্টারনেট কই আইএস কই হ্যাঁ ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিসটা আমি এখান থেকে ওপেন করব ওপেন করার পর হচ্ছে এখানে আমি ক্লিক করব যেহেতু আমার পিসির নাম এটা তারপর হচ্ছে সাইট সাইটে আমি ক্লিক করব এখানে হচ্ছে অ্যাড ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে আমি ক্লিক করব সাইট নেই আমার সাইটের নাম কি হবে সো আমার সাইটের নাম হবে হচ্ছে ডাব্লিউ আমার সাইটের ডিরেক্টরি কোথায় হবে আমি সেটা আমি দেখা দেবো যেহেতু একটু আগে আমি ওয়ার্ডপ্রেস আমার এটাই যে এটা আমি সিলেক্ট করে দেবো আর কি যেহেতু আমার এখানে ওয়ার্ডপ্রেসটা ইনস্টল করা আছে সো আমি ওকে করে দিলাম এবং সাইটের টাইপ কি হবে এবং অবশ্যই এস টি হবে আর এটা আনএজেন্ট থাকুক বাকি কিছু করার দরকার নেই আর হোস নেম হোস নেমও আপনার দিতে পারেন এটাই আমি এখানে আমারটাই দিয়ে দিলাম স্টার্ট ওয়েবসাইট ইমিডিয়েটলি তাও দিতে পারেন বাট আমি এটা এখন করবো না একটু পরে করব হ্যাঁ আমার সাইট এবং হয়ে গেছে অবশ্যই ইনস্টল এখন হচ্ছে আমার নেয়া ইনস্টল করতে হবে মাই মাই স্কেল ডাটাবেজ ইনস্টল করতে হবে সো ডাটাবেসটা আমি ইনস্টল করবো এখন যেহেতু ডাটাবেস আমার ইনস্টল করা হয় না তারপর বেশি ইনস্টল করার পরেই আমি আমার সাইটের কাজ শুরু করতে পারবো আমি মাই স্কুল ডাটাবেসটা ইনস্টল করতেছি এখন তো মাই স্কুল সার্ভার যেটা লাগে আর কি আপনার এটা এটা কিন্তু কেয়ারফুল ইনস্টল করতে হবে আপনাকে এটা এবং টাইম সাপেক্ষ ব্যাপার অনেক টাইম নেই পাঁচ মিনিট নিবে হয়তো বা আর বলে রাখি আমার পিসির সাইজ মনে হয় ওয়ান জিবি র্যাম সো আপনার যদি ভালো স্পি ভালো র্যাম হয় তাহলে আপনি কিন্তু আরও ইজিলি অর্থাৎ আরও তাড়াতাড়ি করে নিতে পারবেন আর এই ফাঁকে আরও কিছু কথা বলে নিই যে আমি এর আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে অনেকে কমেন্ট করলে দেখলাম যে বলে যে ভাইয়া ওই লিনেক্সটা ভালো বা ওই উবন্তটা ভালো হ্যাঁ আমি ডেফিনেটলি বলতেছি ওইটাই ভালো আচ্ছা আপনার জিনিসগুলো এখন দেখা থেকে ফলো করেন আর লিনেক্সের উবন্ত আমি বলি নাই যে কিন্তু আমি টিউটোরিয়াল বানাবো না আমি অবশ্যই টিউটোরিয়াল বানাবো আর ওটার আমি টিউটোরিয়ালটা ফার্স্টে বানাই নেই এই জন্য যে অনেকেই উন তো কোডিং হয়তো জানেন না বা কমেন্ট জানেন না যাদের কাছে জিনিসটা কঠিন লাগতে পারে তো আমি চাইলাম যে চাইতেছি যে আসলে আপনার জিনিসটা এ বিষয়ে ভিপিএস যেহেতু ইউজারই কম আমাদের দেশে আমি চাইতেছি যে আপনাদের কনফিডেন্সটা বাড়ানোর জন্য আপনার যে এসব বিষয়ে হোস্ট করা যায় সেটা দেখানোর জন্য জাস্ট আচ্ছা আমরা এই বিষয়ে কন্টিনিউ করতেছি যে আমি নেক্সট ডেভেলপার ঠিক আছে ইনস্টলেশন সবই ঠিক নেক্সটে থাকো ইয়াস আমার পারিপার্শ্বিক সাউন্ড আর আকাশের সাউন্ডের জন্য আমি অবশ্যই দুঃখিত কারণ এক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই সাউন্ড অবশ্য আপনাদের হয়তো বা একটু 
বিরক্ত করতে পারে আচ্ছা এখন নেক্সট ক্লিক করলাম আবারও নেক্সট আচ্ছা এটা এখানে দেখেন যে মাই স্কুল রিপোর্ট থ্রি জি এটা আছে এসে বললে আপনার যেমন আপনার ডোমেন আপনার ভিপিএস অ্যাড্রেস তারপর কি বলে যেটা সেমি কলন তারপর হচ্ছে থ্রি সিক্স থ্রি জিরো সিক্স জিরো ওপেন হচ্ছে কিন্তু আমি এটা ওপেন করতেছি না কারণ হচ্ছে আপনার সাইটে ভিনারেবিলিটি থাকতে পারে হয়তো বা কেউ চাইতেছি না একটা সিকিউরিটি একটা লিকেজ হয়ে যাবে সো আমি যেহেতু একটা অ্যাক্টিভ হিসেবে আমি সাইটটা ইউজ করবো আমি এটা ডিরেক্ট অ্যাক্সেস দিব না অর্থাৎ সাইটকে আমি সিকিউর করে ফেলবো আর কি সো এই জন্য আমি এটা আমার ফায়ারওয়েলে এটা ওপেন করতেছি না নেক্সট আচ্ছা আপনার মাই স্কেলের রুটের পাসওয়ার্ড দিতে হবে আপনাকে আপনি এখানে মাই স্কেল রুটের পাসওয়ার্ড দিয়ে নেবেন যে আমি একটা পাসওয়ার্ড দিয়েছি আমার জন্য আমার একটা ইউজার কো অ্যাড করে নিব যাতে আমি পরে যে কোনো সময় অ্যাড করতে মানে ইউজ করতে পারি আর কি ডেটাবেসে আমি হচ্ছে ইউজার অ্যাড করতেছি মাই স্কুল পাসওয়ার্ড ওকে অ্যাড হয়ে গেল আমার রুটের পাসওয়ার্ড দিলাম তারপর আমার একটা ইউজার ক্রিয়েট করলাম মাই স্কেলের জন্য তারপর আমি নেক্সট ক্লিক করলাম সব কিছু নর্মাল থাকুক আমি কোনো কিছু চেঞ্জ করবো না সব কিছু অটোমেটিক মাই স্কেল করে ফেলবে এর আগে অবশ্য আমি এই টিউটোরিয়ালটা বানানোর আগে আরেকটা এই কি টিউটোরিয়াল বানাতে চাচ্ছিলাম প্রায় পঁচিশ মিনিটের বানানোর পর অবশ্য সার্ভার একটু ঝামেলা হওয়ার কারণে আমি টিউটোরিয়ালটাকে ডিলিট করে দিতে পারছি আর কি আচ্ছা যা হোক এটা এক্ষেত্রে অবশ্য কাজ করছে তারপর আমি ফিনিশ ক্লিক করলাম আমার মাই স্কেল সার্ভার সাইড হয়ে গেছে এক্ষেত্রে আমার কিছু করা হবে না চেক চেক করে দিতে পারলাম হ্যাঁ চেক সব কিছু ঠিক আছে নেক্সট এক্সিকিউট एडेप्टिपी सार्वर না না আচ্ছা আমি এখানে একটা অ্যাড ওয়েবসাইট দিব সরি অ্যাড ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে এখানে আপনার ওয়েবসাইটের নাম দিবেন হচ্ছে মাই এস কিউ এল কারণ যেহেতু আমি ওই জায়গায় মাই এস কিউ এল ইউজ করছি অর্থাৎ মাই এস কিউ এল হোস্ট নেম হবে তাহলে এখানে আপনার হোস্ট নেমটা কী হবে তাহলে হোস্ট নেমটা হবে আপনার মাই এস কিউ এল ডট আপনার ওয়েবসাইটের নাম অর্থাৎ এজ এ বি পি এন ডট এক্স ওয়াই জেড অর্থাৎ আপনার ডাটাবেজে অ্যাক্সেস করতে হলে এটা দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে সো ফিজিক্যাল পাথ কোথায় আছে আমি সেটা দেখাবো ফিজিক্যাল পাথ হচ্ছে একটু আগে যেটা আমি মাই স্কেল দাও মাই বিএসি মাই এডমিনে যে পাথটা ইনস্টল করলাম সেটা অর্থাৎ পিএসি মাই এডমিনে আমি লোকেট করে দিলাম এবং বাদ বাকিগুলো অবশ্য ইনস্টল করে দিলাম ওকে সো আমার মাই স্কেল হলো মোটামুটি ইনস্টল হয়ে গেল এখন হচ্ছে আমি এবার ট্রাই করব যে আমার মাই স্কেলটা কাজ করতেছি কি না ওহো পাশে পাশে এসি ছাড়লো এই যার কারণে শব্দ হচ্ছে আচ্ছা যেহেতু আমার সাইটে একটু আগে আমি মাই স্কুল ডিএনএস এর সাথে কানেক্ট করে দিলাম আমার হয়তো বা মাই স্কুল কাজ করতে পারে মাই এস কিউ এল ডট এ জে বি পি এন ডট এক্স ওয়াই জেড দেখি কাজ করি কি না আচ্ছা ওয়ার জিরো থ্রি এক্ষেত্রে আপনার কাজ করার কথা আমার একটু চেক করে নিতে হবে কোনো কথা হয়তো একটু ভুল হয়েছে टेस्ट
আচ্ছা আর ওই কিছু একটা আর কিছু কয়েকটা জিনিস আপনাকে ঠিক করতে হবে সেটা হচ্ছে আহ এই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু পারমিশন পাচ্ছি না আর কি পারমিশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার আমি এখানে কয়েকটা জিনিস ঠিক করবো আর কি সেটা হচ্ছে প্রপার্টিস তারপর হচ্ছে সিকিউরিটি হচ্ছে আমি আমার ইউজারকে অ্যাড করবো আর কি তো এডিট করবো এডিট করার পর অ্যাড করবো অ্যাডভান্স ফাইন নাও ফাইন নাও করার পর হচ্ছে দেখবেন যে এখানে আপনার আই ইউজার খুঁজতে বের খুঁজে বের করতে হবে আই ইউজার এখানে আছে এটা না আই ইউজার অর্থাৎ হচ্ছে আমার কি বলে আই আই এস কে অ্যাক্সেস দিতে হবে আর কি আই ইউজার হ্যাঁ এটাকে আমি ওকে করে দিলাম এবং অ্যাড করে দিলাম এবং পারমিশন ফুল কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম অ্যাপ্লাই করে দিলাম ইয়াস কন্টিনিউ আমি অবশ্য পুরো ডিস্কটাই আমি আই অ্যাক্সেস দিয়ে দিলাম আপনারা জাস্ট হয়তো যদি আপনার আপনার নিজেদের ডিরেক্টরি অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রেস যেটা আছে বা পিএইচপি মাইডমেন্ট যেটা আছে সেটাকে দিলেই হবে যেমন এটাকে যদি আমি দিতে চাই তাহলে হচ্ছে কীরকম হবে সিকিউরিটি কোথায় যেমন এক্ষেত্রে আমার অলরেডি সবগুলোকে ই দেওয়া হয়ে গেছে সো আপনারা এখান থেকে দিতে পারেন এখন অবশ্য ওটা ট্রাই করে দেখতে পারি অবশ্য মাই এস কিউল কানেক্ট হচ্ছে না মাই আচ্ছা আমার এটা সার্ভারটাকে একটা রেজিস্টার দিতে হবে যার কারণে কাজ হচ্ছে না আর কি সো আমি রেজিস্টার দেওয়ার পর আবার টিউটোরিয়ালে ফিরে আসতেছি এর মধ্যে একটা পজ দিব আর কি সো পজটা দেওয়ার পর আবার প্যাক করতেছি আমরা আচ্ছা আমরা সার্ভার রেজিস্টার হওয়ার পর ব্যাক করলাম আর যতটুকু আর একটু সমস্যা ছিল অবশ্য কারণ এখানে সার্ভারটা অফ ছিল আর কি স্টক পাওয়া ছিল যেরকম যার কারণে কাজ হয় নাই আর আরও একটা জিনিস আমি ইনস্টল করতে ভুলে গেছিলাম যেটা হচ্ছে আপনারা করে নিতে হবে আর কি প্রথমে হচ্ছে আমার পিএইচপি ইনস্টল করে নিতে হবে যেহেতু আমি সাইটে সাইটটা হচ্ছে ওয়ার্ড পেস সো এক্ষেত্রে আমার পিএইচপিটা লাগবে যেহেতু পিএইচপি স্ক্রিপ্টে কাজ করতে হলে সো এই জন্য হচ্ছে আপনি পিএইচপি ইনস্টল করে নিতে হবে যেমন আপনি সার্চ করবেন হচ্ছে পিএইচপি সেভেন পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন পিএইচপি সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন ডাউনলোড করবেন এখান থেকে ডাউনলোড তারপর হচ্ছে আমার যেহেতু উইন্ডোজ উইন্ডোজ ক্লিক করলাম আর এখান থেকে হচ্ছে সোর্স কোড নিতে পারেন আমি এখান থেকে অবশ্য সাজেস্ট করতেছি না আপনারা যদি আরও ইজিলি ডাউনলোড করতে চান তাহলে হচ্ছে এখানে সার্চ করবেন আমি এখান থেকে ডাউনলোড করে নেই অবশ্য আমি ইনস্টল করছি এখান থেকে যেমন আপনারা ইনস্টল করবেন এটা ওয়েব প্ল্যাটফর্ম ইনস্টলার তারপর এখান থেকে এটা ডাউনলোড করবেন এবং এটা ডাউনলোড করবেন আমি অবশ্য ডাউনলোড করে নিছি তারপর আপনাদের দেখানোর জন্য এটা পিএসপিটা আবার ইনস্টল করতে হবে অবশ্য বাট আমি অলরেডি করে ফেলছি এখানে আপনি প্রোডাক্টে ক্লিক করবেন তারপর দেবেন হচ্ছে পিএসপি পিএইচপি সেভেন পয়েন্ট আমার যেহেতু সিক্সটি সিক্সটি ফোর বিট সো আমি এটা ইনস্টল করব কোথায় একটু নিচে নামবো এই যে আমি এটা ইনস্টল করব সো আমি অলরেডি ইনস্টল করে ফেলছি জাস্ট ইনস্টল করলেই আপনাকে জাস্ট একটা মেসেজ দেবে অ্যাকসেপ্ট করলেই হয়ে যাবে সো আমি অলরেডি ইনস্টল করে ফেলছি তো তারপর আমি অ্যাক্সিট করে নিলাম তারপর যেটা বলতেছিলাম আর কি যে আমি আবার আমার একটা ডাটা বেস ক্রিয়েট করতে হবে আমার সাইটের সো ডাটা বেস ক্রিয়েট করতে হলে আচ্ছা আমি আবার আমার ডাটা বেসে ঢুকবো অর্থাৎ ডাটা বেস ঢুকতে হলে হচ্ছে আমার মাই এস কিউ এল ডট আমার ওয়েবসাইটের নেম অর্থাৎ মাই এস কিউ এল ডট এই জিবি পেন এই যাত্রা আমার লিঙ্ক করা আছে অবশ্য এই যে আমার ডাটা বেসের জন্য অবশ্যই আসা পড়ছে সো আমি আবার আমার রুট অথবা আমার ইউজার নেম দেওয়া ক্রিয়েট ইয়া করতে পারি লগ করতে পারি সো আমি লগইন করবো হচ্ছে আমার ইউজার নেম দিয়ে গদিবাম আচ্ছা আমার এবার একটা আমার কে একটা 
আমার সাইট ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে আমার সাইটের জন্য সো ডাটাবেসের জন্য আমি ডাটাবেস ক্লিক করলাম ডাটাবেস সিলেক্ট আচ্ছা আমার ওয়ার্ড পেজ এখন ডাটাবেস নেম হবে আমার সাইটের জন্য ডাটাবেস নেম অর্থাৎ আমার সাইট ডাটাবেস নেম দিয়ে দেবো ডিবি সো আমি আমার ডাটাবেসের নেম ক্রিয়েট করলাম অর্থাৎ নেমটা আমার কাজে লাগবে পরে ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল করার সময় ডাটাবেস ওকে আমি এটা ক্রিয়েট করে নিলাম আমার ডাটাবেস এখন আমার পাপাতে এই জায়গায় কোনো কাজ নেই এখন হচ্ছে হচ্ছে আমি ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল করবো সো ওয়ার্ড পেজ যেহেতু আমার ওইখানে অলরেডি এক্সট্রাক্ট করে রাখা আছে তার মানে ওয়ার্ড পেজ ফাইলগুলো আছে সো আমি জাস্ট এখন ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল করলেই হবে ভিপিএন ডট এক্স ওয়াই জেড এই যে ওয়ার্ড পেজ ইনস্টলেশন মেসেজ আসছে তারপর কন্টিনিউ গো আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমার ডাটাবেজ নেম ডাটাবেজ নেম হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আমি দিলাম এ যে ভিপিএন তারপর হচ্ছে ডিবি আর ইউজার নেম ডাটাবেজের ইউজার নেম ডাটাবেজের ইউজার নেম হচ্ছে এ যে ভিপিএন আর যেটা আমি ওই যে মাই স্কুল ইনস্টল করার সময় দিলাম আচ্ছা আমার ডাটাবেজের পাসওয়ার্ড অবশ্যই দিতে হবে সেটা আমি একটু পড়ে দিচ্ছি আর টেবিল ফিফিক্স আপনার সেও চেঞ্জ করে নিতে পারেন আমি আমারটার জন্য একটু চেঞ্জ করে নেবো এ যে ভিপিএন আর পাসওয়ার্ড আমার মাই স্কুল পাসওয়ার্ড এখানে অবশ্যই দিতে হবে সো দিয়ে নিয়ে আমি ওকে আমার পাসওয়ার্ড দেওয়া মাই স্কুল পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর আমার সাইট অবশ্যই রেডি ইনস্টল করার জন্য আমি ইনস্টল করে নিলাম রান ইনস্টল সাইট টাইটেল সাইট টাইটেল ইউজার নেম ইউজার নেম একটা ক্রিয়েট করে ফেলি পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড একটা দিয়ে ফেলি কনফার্ম ক্লিক পাসওয়ার্ড ইমেল অ্যাড্রেস ट्राई कर प्रथम प्लागिन गोडेट कर ट्राई कर समस्या है এই ক্ষেত্রে আপনার দেখে নিতে হবে যে আমার সমস্যা হয় কিনা আচ্ছা আমার যেহেতু প্লাগ ইন আপডেট হয়েছে তার মানে হচ্ছে একটু আগে যে আমি ওই যে সিকিউরিটি সেটিংস থেকে আমার ইউজারকে অ্যাড করে দিলাম সেটা অ্যাড করে নিতে হয় আর কি যদি এই সব প্রবলেমটা হয় আর কি সো যেহেতু আমি অ্যাড করে নিয়েছি যার কারণে আমার প্রবলেম হচ্ছে না সো মোটামুটি এই হচ্ছে আমার সাইট ইনস্টল হয়ে গেল আর কি আপনারা যদি এক্ষেত্রে কারো কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে অবশ্যই জানাবেন ইউটিউবে কমেন্ট করতে পারেন বা পোস্টেও কমেন্ট করতে পারেন সো আজকের জন্য এ পর্যন্তই আমাদের ভিডিও সো দেখার জন্য ধন্যবাদ আর অবশ্যই নেক্সট ডে আমরা হচ্ছে ডিজিটাল ওশন ডিজিটাল ওশনে বা অ্যামাজনে লিনেক্স বা উবন্তু বিপিএন সরি সার্ভার ইউজ করব আর একটু পরে অবশ্যই আরেকটা টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভিপিএন সার্ভার ক্রিয়েট করে সো আশা করি আপনারা সেটাও দেখবেন আর সেই পর্যন্ত সব ওয়েট করতে হবে আর এখন হচ্ছে গুড বাই থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য